ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാൻറ്റ് ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളെ പറ്റി സസ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജി ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻഡയർ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ബയോളജി ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി അതുപോലെ തന്നെ ലൂസൻ ജി കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി കാണാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സസ്യ ഹോർമോൺ സസ്യ ഹോർമോണുകളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ പല രീതികളിലുള്ള വളർച്ചയെ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അതിലൊരു കായ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പഴം ഉണ്ടാവുന്നത് പഴുത്ത് താഴെ വീഴുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാസവസ്തുക്കളെയും കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഏഴെണ്ണാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അവയെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നും ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തിനുള്ളതാണ് വളർച്ച കൂട്ടാനുള്ളതാണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വളർച്ച കുറയ്ക്കുക എന്നല്ല മതി നീ വളർന്നത് മതി നിൻ്റെ കാലമായി നിനക്കിന് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിലാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കിനിൻ ഗിബർലിൻ ഇവ മൂന്നേയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അവയുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കും സോ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിനും സൈറ്റോക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതും ഗിബർലിനും ഇനി ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വളർച്ച മതി മോനെ നിർത്തിക്കോ ഇനി നിനക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എത്തിലിനും ആപ്സിസിക് ആസിഡും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ എത്ര എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം ഫ്ലോറിജൻ എന്നും പ്രൊമാറ്റിൻ എന്നും പേരിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺസ് കൂടി എവിടെ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്സിൻ ആദ്യമായി ഡിസ്കവർ ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സസ്യ ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിൻ ഓക്സിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ വലുതായിക്കോ വളർന്നോ വളർന്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്സിനെ പറ്റി ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ വളർച്ചയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വളർച്ച കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഡാർവിൻ അണ്ണനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി പറയുന്നു അതിൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഓക്സിൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സൈറ്റോക്കിനിൻ ആണ് സൈറ്റോക്കിനിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റാപ്പിഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ കോശങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സെല്ല് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെല്ല് പ്രത്
ഗിബർലിൻ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഗിബർലിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിബർലിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റെം എൻലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വളർച്ച കൂട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ജെർമിനേഷൻ ജെർമിനേഷൻ വളർത്താൻ അതായത് ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മുളപൊട്ടുക വേരും ഇതൊക്കെ വരണമല്ലോ ജെർമിനേഷൻ ഫ്ലവറിങ് പൂവിടാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിബർലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എന്തുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സീഡ് ഡോർമൻസി ജെർമിനേഷൻ തന്നെയാണ് സീഡ് ഡോർമൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ് ദൈ ഇങ്ങനെ ഒരു വിത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്കതിന് മുള പൊട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ വിത്തിട്ട് മണ്ണിൽ അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുള പൊട്ടുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോർമെൻ്റ് ആയിരിക്കുക അതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ വിത്തിൻ്റെ മുള പൊട്ടിക്കുക ആ ഡോർമൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഗിബറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ വിത്തുണ്ട് വിത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നു റാഡിക്കൾ വന്നു റാഡിക്കൾ റാഡിക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം കത്തണം റൂട്ട് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം റാഡിക്കൽ റൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് റാഡിക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റെം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് പ്ലിമ്യൂളിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ എന്തായിട്ട് മാറും റൂട്ടായിട്ട് മാറും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പ്ലിമ്യൂളുണ്ട് പ്ലിമ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഗിബർലിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗിബർലിൻ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എൻലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റെമ്മ് വളരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ജേമിനേഷൻ മുളയ്ക്കാൻ പൂവിടാൻ അതുപോലെ തന്നെ സീ ഡോർമെൻസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗിബർലിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ ഓക്സിൻ ഉണ്ടെന്നും സൈറ്റോക്കിനിൻ ഉണ്ടെന്നും ഗിബർലിൻ ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഇനി എന്ത് നോക്കാനുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം എത്തിലിനും ആപ്സിസിക് ആസിഡും ആപ്സിസിക് ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സീഡ് ഡോർമൻ ാണ് സീ ഡോർമൻസി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ആരും ചെയ്യുന്നത് ആപ്സിസിക് ആസിഡും ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താ എത്തിലിനാണ് എത്തിലിൻ എത്തിലിൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ കെമിസ്ട്രി ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനാണ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എത്തിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓൺലി പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് വാതകാവസ്ഥയിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിബറിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പഴുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലീസ് ഇലകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പഴുത്ത് വീടാറുണ്ട് അല്ലേ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ദേ നോക്കിയേ എത്തിലിനിവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്തിലിൻ എത്തിലിൻ്റെ അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പച്ചയില പഴുത്തലി ആവുന്നു അത് വീട് പോകുന്നു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പൂക്കൾ പഴുക്കുന്നതും പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതും അങ്ങനെ പഴുത്ത ആ ആ പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എത്തിലിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഴങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസും ഏത് തന്നെയാണ് എത്തിലിനാണ് പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തിലിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്യാസ് കൂടി നമ്മൾ ഈ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറികൾ എന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റൈപ്പനിങ്ങിന് നാച്ചുറലി പ്ലാന്റുകളിൽ കാണുന്ന എത്തിലിനാണ് പക്ഷേ എത്തിലിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കല്ലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പഴക്കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അതെന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡാണ് അപ്പോൾ എത്തിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാന്റ് ഹോർമോണാണ് പഴങ്ങ
ക്ലാരിഫൈ ഉടനെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് ക്ലാരിഫൈ ആയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്ക